ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള എന്നെ ആക്കിയത് ചാരുവ എന്ന് ഓൾറെഡി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചത് ഇവനാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ാണ് ഈ സഞ്ജുലേക്ക് മാറ്റി എടുത്തു ഇടലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു സർപ്രൈസ് തീർന്നില്ല പോവാം ഇടലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു സർപ്രൈസ് ഒരു സർപ്രൈസ് തന്നെയാണല്ലേ ഒരു കലക്കൻ സർപ്രൈസ് തകർക്കാം ഞാൻ പണ്ടേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര വില കൂടിയ ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുത്തു ദൈവമേ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണോ ഇത് ഇല്ല ഇത് വില കൂടിയ ഗിഫ്റ്റ് ആണോ മാനേജർ ആയിരിക്കും അല്ലേ വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ തരുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇത് സഞ്ജുവിന് മാത്രമുള്ള ഗിഫ്റ്റ് അല്ല ഈ ഗിഫ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തേക്കണ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് പേര് സഞ്ജു ബ്രോയുടെ മാത്രമല്ല ചാരുവിൻ്റെ മാത്രം നിങ്ങളുടെ രണ്ട് പേർ തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷയം അയ്യോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കഴിക്കുന്ന സാധനം ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആണ് ഈ പഴംപൊരിക്ക് ഒരു നല്ല കൈരി കൊടുക്കാം ഇത് തന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് പിന്നെ ഒരു ഭയങ്കര നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചത് ഇവനാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പഴംപൊരി പഴംപൊരി ആ ആദ്യമായിട്ട് ചാരുവിനെ കണ്ട സമയത്തോ ഓ അന്ന് നന്നായി പഴംപൊരി എന്ന് പറഞ്ഞത് വല്ല മന്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മന്തി കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു ആ കഥ എന്തായിരുന്നു ഈ പഴംപൊരി ജീവിതത്തിൽ പഴംപൊരിയുടെ സന്ദർഭം എന്തായിരുന്നു ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറയാം എടുത്ത് മാറ്റിയില്ലേ അപ്പൊ പഴംപൊരി എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യ വയനേഴ്സ് കോളേജിൽ ഞാൻ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോയി ക്യാൻറ്റീനിൽ ചായ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോയി ക്യാൻറ്റീനിൽ ക്യാൻറ്റീനിൽ കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ പഴംപൊരി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നിൽക്കണം ഞാൻ കണ്ടു ആൾ കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ തോന്നി കൊള്ളാമെന്നുള്ള ഒരാൾ അപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കാൻ പോകില്ലല്ലോ അതിനെന്തോ ഒരു നല്ലൊരു വൈബ് കിട്ടി അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ജാടയെ കാണിച്ച് പഴംപൊരിയൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങ് നടന്നങ്ങ് പോയി പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് അത് ചാരു ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അന്ന് ചാരു എന്തായിരുന്നു ക്യാൻറ്റീൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ട് 
ഹായ് പറഞ്ഞില്ല അന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതല്ലേ പറയണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഹായ് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ അല്ലേ അറിഞ്ഞൂടെ പഴയ സാധനം നമ്മുടെ ആ സാധനം ഇട്ടു ഇറക്കി അങ്ങ് ചാടെ കാണിച്ചങ്ങ് പോയി 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 കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു അപ്പൊ അത് റിക്വസ്റ്റ് വന്നത് ഒരു ഷാരുന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതില് രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൽ ഇത് ആള് ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ച കൂടെയുള്ള ആളാരാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇവാനേസിൽ പഠിക്കുന്നതാണോ ആ ഇവാനേസിൽ പഠിക്കുന്ന ചാരു എന്നാണ് പേര് ആ ഞാൻ ഓ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ പ്രൊഫൈലിലൊക്കെ പോയി ഞാൻ എന്റെ റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു അങ്ങോട്ട് അയച്ചു അവിടെ നമ്മൾ ജാട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അയഞ്ഞു ഗൂഗിളിലൊക്കെ പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നത് ഓവർ ടു ചാരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഫ്രണ്ട് മറ്റേ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചപ്പോ ചോദിച്ചില്ലേ കൂടെ ഉള്ള ഓൾറെഡി ഇൻഫോം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഇത് ആരാ ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടൊന്ന് അസസ് ചെയ്ത് വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ റിക്വസ്റ്റ് വന്നപ്പം പിന്നെ കോളേജിലും പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി അങ്ങനെ നമ്മളെ പതുക്കെ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു യവാൻ കാരണം ആ എന്നിട്ട് ഇതല്ല എന്നിട്ട് ആർക്കാണ് ആദ്യം ഒരു ഒരു പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആകെ പോണ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കോളേജിൽ മുപ്പത് ദിവസമാണ് നമ്മള് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മനസ്സിലെ കൊണ്ട് നടന്നാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ എത്രാമത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാന് കണ്ട് ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടോടെ കുറച്ച് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞ അപ്പൊ ആള് അറിയാലോ സാധാരണ പോലെ അവിടെ നിന്ന് ചാട പറ്റൂല എങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മള് കുറച്ച് സമയം എടുക്കണമല്ലോ അവിടെ സമയം വേണം അവിടെ ഒരു സമയം വേണം അപ്പൊ ആള് കുറച്ചൊരു എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വർഷം എടുത്തു ഒരു വർഷം എടുത്തു ഒന്ന് ഒന്നര വർഷം എടുത്തു ഓ ഓക്കെ തിരിച്ച് പറയാം അതെന്താണ് അത്രയും സമയം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ആ സൈക്കോളജി ആയിരുന്നു അതോ എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സൈക്കോളജി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്ന് കുറെ കാര്യം ഒന്നാമത് ഞാൻ സഞ്ജുനെ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല ഫേസ്ബുക്കിലാ കാണുന്നത് ഇത് ശരിക്കുള്ള സഞ്ജു സാംസൺ ആണോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം സംസാരിക്കണം ഇതിൽ കൂടെ മാത്രം ഒരു ഇത് തീരുമാനം എടുക്കാനും പറ്റില്ല പിന്നെ എനിക്കിതൊരു ഫൺ പോലെ അല്ല തീരുമാനിച്ചാ പിന്നെ അത് എന്റെ വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ അതിനത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തീരുമാനിക്കണമല്ലോ അല്ല ചുമ്മാ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് വിടാ മൂടല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കല്യാണം റിലീജിയൻ എല്ലാം ആലോചിക്കണമല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഇവിടെ ആലോചിച്ച് അതാണ് ഒന്നര വർഷം ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുള്ളൂ അല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഇല്ല എന്നുള്ള ഫീൽഡിൽ പറയല്ലോ പക്ഷെ സഞ്ജുവിന് ആദ്യമേ ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം സഞ്ജു സാംസൺ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒന്ന് സംസാരിക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഈ സഞ്ജു സാംസൺന്റെ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ചാരു എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ ആദ്യം അട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അപ്പം സഞ്ജു ഭയങ്കര ജനുവിനായിരുന്നു തുടക്കം തൊട്ടേ ഒട്ടും അങ്ങനെ ഒരു 
ഭയങ്കര നമ്മൾ നാം ഞാൻ ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു വൈബ് തന്നെയായിരുന്നു സഞ്ജു അല്ലെ ചുമ്മാ ഒരു ഫണ്ടിനല്ല സഞ്ജു എന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ശരിക്കും സഞ്ജു ഇങ്ങനെ പോപ്പുലർ ആയ ഒരാളാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സഞ്ജുവിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവാനിയസിന് ഒന്ന് അവധി ഞാൻ മറ്റേ ഇത് എന്താ കോളേജ് അവധി ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവധി ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ലീവ് എല്ലാവരും ലെഡ് കൊടുക്കുന്നു ബഹളം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും സഞ്ജുവിന്റെ ഒക്കെ ലഡ്ഡു വിതരണം മോളിൽ നിന്ന് മറ്റേ പൂക്കൾ വലിച്ചെറിയുന്നു താഴെ നിന്ന് എല്ലാരും കയറി പിടിക്കുന്നു ഗേൾസ് എല്ലാരും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് അത്രയ്ക്ക് പോപ്പുലർ ആയത് ശരിയാവൂ എന്റെ ലൈഫ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു എനിക്ക് ആക്ച്വലി അപ്പം പക്ഷെ സഞ്ജു ഭയങ്കര നോർമൽ ആയിട്ടാണ് എന്നോട് നിക്കുന്ന അങ്ങനെ അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു രീതി ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് സഞ്ജു എന്നുള്ള ആളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലാതെ സഞ്ജു എന്ന സെലിബ്രിറ്റിയെ എനിക്ക് പാടായിരുന്നു ശരിക്കും ആളായിരുന്നു കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ആ സെലിബ്രിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിനെ ഭയങ്കര കൂളാക്കിയിട്ടാണ് സഞ്ജു അതെ 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 സഞ്ജു ഇപ്പോഴും എന്നോടല്ല എല്ലാരോടും സഞ്ജുവിനെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലേ അല്ല സഞ്ജു അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ നേരത്തെ പിന്നെ സഞ്ജു പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കണം വിചാരിച്ചു ആദ്യമൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ചാരു കുറെ സംസാരിച്ചില്ല ആ ഓക്കെ ആ ഉറങ്ങണം കഴിക്കണം ഈ ഒറ്റവാക്ക് മറുപടി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒറ്റവാക്ക് മറുപടി വരുമ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ സഞ്ജുവിലേക്ക് മാറ്റി എടുത്തു ഈ സഞ്ജു ഇപ്പോഴും ഫോണിൽ ഒറ്റവാക്ക് മറുപടി തന്നെയാണ് കാര്യം കടന്നു പോയി ഇവിടുത്തെ സഞ്ജുന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അത് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സഞ്ജു അധികം സംസാരിക്കില്ല ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ പോയിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി നമ്മൾ ഇന്നലെയാണ് പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് വിളിക്കത്തൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഫോണിൽ അധികം കംഫ ഇപ്പൊ എയർപോർട്ട്സ് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന എന്തോ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ഇഷ്ടമല്ല മെസ്സേജ് ആണ് സഞ്ജു കുറച്ചുകൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോ അത് ആ ഒരു ഇപ്പോഴും ആ വൈബ് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാനാണെങ്കിലും മെസ്സേജ് പഴയ ആ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച മുളയിലെ നുള്ളി എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നോർമലി ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണ് എന്നെ ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോ കുറച്ചൊരു ജാടയാന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നാറ് പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്താൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു കമ്പനിയാണ് കമ്പനി ആവുന്നൊരു ടൈപ്പ് ആളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സഞ്ജു എനിക്കൊന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു നമ്മള് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ കാണും അപ്പം സഞ്ജുവും ഹാപ്പി ഞാൻ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു പോകുന്നു സഞ്ജു വിചാരിച്ച അപ്പോഴത്തേന്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇത് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് രാവിലെ ഞാൻ എണീച്ചപ്പോ സഞ്ജു എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി തന്നെ നിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വെച്ചത് എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെയാണ് നല്ല ഓർമ്മയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സഞ്ജു നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഒരുമിച്ചല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കുറെ ഇങ്ങനത്തെ പഴയ സിനിമ ഡയലോഗ്സും അതിന്റെ ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ആളാ അപ്പൊ അങ്ങനെ 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 നമ്മളങ്ങ് കുറച്ച് ഇപ്പൊ കുറച്ച് മാറിയെന്ന് തോന്നുന്നു സഞ്ജു അല്ലേ അത് ആ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അത് സഞ്ജു തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള എന്നെ ആക്കിയത് ചാരുവ എന്ന് ഓൾറെഡി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു മാറ്റണോ സഞ്ജു ചാരുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞെട്ടണ്ട നമുക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഞ്ജുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സഞ്ജുവിന് നല്ല സിനിമകൾ കാണുന്ന ഇഷ്ടമാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമാണ് സഞ്ജുവിന് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ പോവും ഗോൾഫ് ടെന്നീസ് ബാഡ്മിന്റൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഓഫ് ടൈമിൽ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഫിസിക്കലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നതാണ് സഞ്ജുവിന് ഏറ്റവും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള